A diario son varias las personas extranjeras que en busca del tan anhelado sueño americano pasan por el país y el Centro de Atención al Migrante en Choluteca es el ente responsable de agilizar su paso por la nación. Este jueves varios migrantes se expresaron ante la gestión que se realiza. De la mejor forma, que nos den la oportunidad de salir lo más pronto posible, ¿me entiende? Ya que nos dan imagen de, de esperar los papeles aquí, ¿ves? Eh, solo queremos salir, ¿me entiendes? Y, y realizar el sueño nosotros, ¿me entiendes? Eso es lo único que puedo decir. ¿Cuánto tiempo tienen? Eh, yo por lo menos llevo tres días, pero aquí los hay que llevan ocho días. Y ya, y bueno, esperando igual. No podemos decir más nada. Solo esperando. En comparación con otros países, hemos salido más rápido de otros países, ¿me entiendes? Nos han resuelto más rápido el, el tema de migración, ¿me entiendes? Entendemos, ¿me entiendes? Que no es fácil... Eh, es sentarse ahí en la mesa, en un buró, va a sacar cuenta la cantidad de papeles que tienen que sacar porque no somos los únicos emigrantes que están pasando por este país, ¿me entiendes? Pero bueno, esperemos que debido a esa misma situación tengan la posibilidad, ¿me entiendes? Y la paciencia como la estamos teniendo nosotros también los mismos cubanos, ¿me entiendes? A que puedan resolver el problema lo más pronto posible, eso es lo único que pedimos. Y bueno, los ciudadanos extranjeros piden se les pueda brindar de manera efectiva y eficiente su documentación para salir del país y continuar rumbo a los Estados Unidos. Pero igual solamente pedimos que, que ya que nos dan el, el apoyo de darnos el papel para poder continuar, que por favor que nos lo den lo más rápido posible que puedan. Como digo el compañero, sabemos que no es fácil, que es un trabajo un poco complicado, pero... Igual nosotros solo pedimos pasar, nosotros no queremos estar ni estorbar acá a las personas de este pueblo, solo queremos que nos autoricen para pasar al próximo país ya y como digo, es cumplir el sueño de nosotros, nuestro objetivo, nada más. Son varios grupos. Por sí, vemos acá bastantes personas y por atrás vienen muchas más y, y con esta demora, eh, realmente con esta demora lo que se va es a llenar más esto y va a estar más complicado y nos vamos a demorar mucho más acá. Muchos de los que estamos aquí no tenemos ni dinero ya para estar acá. Que, que de hecho no sabemos ni dónde vamos a dormir hoy mismo. Tendremos que dormir aquí mismo afuera, inmigración aquí, a ver qué, qué pasa. Por eso le pedimos que, que agilicen, por favor, no es apurándolo de nada, sino de por favor que nos ayuden. Que, que ya que nos están ayudando, ¿no? que, nos, que se apuren un poquitico. No tenemos ni dinero ya para estar acá, para comer, para nada. dificultades en Cuba? Sí, demasiada. Si no, todo el pueblo cubano que está acá no estuviese acá y todo el que viene detrás. Eh, para mí, en mi opinión, sí, estamos muy mal en Cuba. Ah, buenos días. Sí, no, yo llevo ya cuatro días. Llevo cuatro días y principalmente les quiero dar gracias a este país por acogernos, por apoyarnos. Y sí, nos estamos demorando un poquito, sí, ven. Pero bueno, le damos muchas gracias por lo menos por acogernos y estar aquí nomás, esperando a que nos llegue el día para poder seguir. Es lo único que puedo decir. ¿Es difícil poder sobrevivir ya en Cuba? Sí, la economía es muy difícil. Pero no más, es igual. Lo que nosotros los cubanos siempre tenemos un sueño y queremos realizarlo, ¿eh? Pero sí queremos las cosas legales. Nosotros siempre andamos legal y donde quiera que llegamos nos acogen, nos dan su apoyo y por eso aquí lo que se demora es un poquito nada más los papeles, pero bueno, esperamos que se resuelva el problema. ¿Eh? En su mayoría, este fenómeno de desplazamiento masivo es conformado por cubanos mismos que dicen no poder subsistir en su nación ante un sinfín de problemas. En las últimas semanas se realizó un cambio de jefe en esta dependencia del Estado. Sin embargo, en reiteradas ocasiones se le ha tratado de abordar acción que no es posible ya que no permanece en su puesto de trabajo. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escaño.